taarifa ya habari na Mary Mdeme. Habari za asubuhi mtazamaji wa TBC1. Karibu katika taarifa ya habari. Mimi ni Mary Mdeme. Viongozi wa Afrika wameshauriwa kuunga mkono uh, utendaji kazi wa Rais Dr. John Magufuli hasa katika kutetea rasilimali kwa manufaa ya watu wote. Wito huo umetolewa jijini Kampala nchini Uganda na mchambuzi wa masuala ya uchumi na mwanahabari kutoka nchini Rwanda Emmanuel Masantula alipozungumza na mwandishi wetu Elisha Elia aliyeko nchini huko. Sakata la kuzuiwa kwa makontena yaliyo na mchanga wa madini maarufu makinikia limevuka mipaka na kwa gumzo hata nje ya Tanzania. Nchini Rwanda wao wanapokeaje hasa taarifa hizo kutoka kwa alichokifanya rais Dr. John Magufuli? Ninaye hapa mwanahabari kutoka vyombo vya utangazaji vya taifa la Rwanda na ni mchumi pia na ni mchambuzi wa masuala ya uchumi. Na hata tueleza kwa namna ambavyo wanya Rwanda waliposikia hali imekuwaje kwa Rwanda. Masatura, hali ilikuwaje hasa Rwanda waliposikia alichokifanya rais Magufuli? Sema wameichukulia kama ushujaa kuchukua uamuzi wao. Lakini pili Uh, ni jambo ambalo linaendana kabisa na ule mwamko wa Afrika wa kusema kwamba kama kweli tulipata uhuru wa bendera basi tuwe huru kweli katika kuchukua maamuzi kama haya ambayo ni kwa faida ya mataifa yetu kwa hiyo magufuli nafikiri amechukua uamuzi ambao unaweza nikasema umekuna vichwa vya watu wengi waachana na wanyaronda wa kawaida hata watu ambao wanaweza kufanya deep analysis kama wanahabari ambao wamekuwa wakitumiana habari mbalimbali kupitia social media matangazo yanayopita kwenye redio kwenye television za private na pia uh, kwenye magazeti umekuwa ukiona nakala zinazoandika kuhusu swala hili wanaona kwa wanachukulia kwamba magufuli safari hii amekwenda level nyingine amefikia hatua nyingine ya kuhakikisha kwamba kweli uchumi wa Tanzania unapanda uh, kulingana na rasilimali zilizopo katika taifa hilo Afrika inazungumzwa kwamba ni bara maskini lakini wanapochomoza viongozi kama kina Magufuli ni ujumbe gani huu ambao baadhi ya viongozi wengine wanaokuwa wana wana sita kuchukua maamuzi unafikiri wanaupata nafikiri ni ujumbe wa kuwa kuna kidogo kwamba eh hebu tafakari ni upya mtazamo wangu wenu kwa sababu wapo ambao kweli wanashindwa kuchukua uamuzi kwa sababu ya woga wapo wanashindwa kuchukua uamuzi kutokana na mtizamo na wapo wanaofanya makusudi kwa sababu wana, wana faida zao wenyewe kwa kutokuchukua maamuzi kwa hiyo magufuli ameonyesha mfano kwa wale ambao wangependa kuthubutu lakini wana uoga kwamba inawezekana kwa sababu hata baada ya kuchukua mzi huo taarifa ambazo zimekuwa zikitufikia ni kwamba haijaleta madhara badala yake wale ambao wameguswa na uamzi huo wamekuja wenyewe Nam huyo ni Emmanuel Luziga Masantua mwanahabari lakini mchumi na mchambuzi wa masuala ya kiuchumi kutoka vyombo vya utangazaji vya taifa la Rwanda Hapa ni Kampala Uganda na mimi ni Elisha Elia Na mtazamaji kutoka nchini Uganda turejee Tanzania ambapo mkoa ni Tabora tunaambiwa uongozi wa wilaya ya Nzega mkoa ni humo umetoa wito kwa watendaji wa sekta ya kilimo wilaya ni humo kuwasimamia wakazi ambao wameamua kujiingiza katika shughuli za kilimo na ufugaji baada ya kupata fedha za mpango wa kunusuru kaya maskini zinazotolewa na mfuko wa maendeleo ya jamii TASAF kauli hiyo imetolewa na mkuu wa wilaya ya Nzega Godfrey Ngupula wakati akizungumza na baadhi ya wakazi wa kijiji cha Mwawala Grayson Kakuru Ameenda taarifa ifuatayo. Mkoani Tabora wakiwa katika zoezi la malipo ya fedha za mpango wa kunusurika maskini wilaya humo mpango ulio chini ya mfuko wa maendeleo ya jamii TASAF. Katika siku hiyo wapo baadhi ya wananchi waliosimama na kukiri jinsi mpango huo ulivyowasaidia katika awamu ya kwanza. Kwa kweli pangu tayari imenunua sola ya samani ya laki moja sola beti moja na gopu tatu Godfrey Ngupula ni mkuu wa wilaya ya Nzega watu wakishapata ile hela waiwekee malengo madogo sawa sawa na hela ile ilivyokuwa ili baadaye waweze kutoka sasa katika mzunguko wa kuitwa watu na sikini waingie sasa katika kundi jingine kwamba watu ambao ni masikini wanaojiweza kisha mkuu huyo wa wilaya akaeleka moja kwa moja hadi katika kaya ya Thabiti Shabani 
siku moja wanufaika kwa mpango huo amba yeye hakusita kuweka wazi mafanikio yake nenda na wale kupu masikai ipokuja nikawauza nikalima mpunga iliuza wote nikalima mpunga nikapata gunia 15 gunia 15 zile nikauza kumi nikajenga kibanda yani nyumba hiyo alafu nikawa nimejiunga na mfuko wa nani hii wa afya licha ya mpango huo kuwasaidia wananchi wilayani humo lakini mkuu wa wilaya Nzega Goffin Gopula anasema sasa ni wakati wa watendaji kuwasimamia wananchi kitaalamu mara wanapoanza shughuli za uzalishaji hii jamii inahitaji pia sio tukupewa hela ni pamoja na kushikwa mkono namna ya kuweza kusonga mbele na ile hela ambayo wamepewa kama ambao unashuhudia wengine wanasema walienda kanunua kuku lakini baadaye wanaonekana kabisa pengine akakosa usimamizi kwa nini kufanya ile mikutano wale watu hasa watendaji waje pale wawasaidie maafisa mifugo waje wawasaidie maafisa kilimo waje wawasaidie wawe pamoja na elimu tutazingatia aliyoelekeza na hata hivyo tumekuwa tukikutana na maafisa mifugo na maafisa kilimo katika ngazi za kata kwa namna ya kuwakumbusha na kuwajengea uwezo kuzitembelea kaya maskini ili kuhakikisha kwamba mifugo walionayo inaendelea kuwa inaendelea kuwasaidia mimi ni Grace Sonkakuru TBC Zega kutoka mkoani Tabora tuelekee Mara ambapo halmashauri ya wilaya ya Bunda mkoani humo imeelezea kuridhishwa na utekelezaji wa mradi mkubwa wa maji katika kijiji cha Nyangaranga uh, unaotekelezwa na serikali kupitia msaada kutoka Benki ya Dunia na Shirika la Kimataifa la Misaada ya Japan Jika mradi huo unatekelezwa na kampuni ya Audacia Investment Limited kutoka jijini Dar es Salaam utakapokamilika utaiwezesha kaya elfu saba katika halmashauri hiyo pata huduma ya maji safi na salama. Pasco Mike ameandaa taarifa ifuatayo. Tatizo la ukosefu wa maji safi na salama kwa muda mrefu limekuwa litokabili wakazi wa maeneo mbalimbali nchini ambao wamekuwa kitembea umbali mrefu kupata huduma hiyo na hivyo kukosa muda wa kufanya shughuli nyingine za kujiletea maendeleo. Hata hivyo serikali mali imekuwa ikifanya jitihada kubwa kwa kika na nchi wake wanapata huduma ya maji safi na salama kwa uhakika ikiwa ni pamoja na kujenga miradi mbalimbali ya maji ukiwemo huu wa kijiji cha Nyangalanga katika mashauri ya wilaya ya Bunda vijijini mkoa ni Mara ambao utekelezaji wake unaelezwa kuwa ni wa kuridhisha leo tumekuja kujiridhisha tumeona maji yameanza kutoka e, kwa kweli kuna 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 maendeleo tofauti na pale nyuma nyuma pale ilikuwa ni hadithi ya maji maji lakini tukapo yashuhudia maji yakitoka kwa sehemu nyingi kama ilivyo kwa sasa hivi. Kwa sasa hivi tunakuwa na matumaini kwamba mradi unaweza ukawa wenye manufaa kwa wananchi. Kila kuna changamoto ndogo ndogo kwenye baadhi ya DP ambazo hazitoi maji kwa ukamilifu. Na baadhi ya wajumba kamati ya huduma za maji kutoka halmashauri ya Bunda wakawa wanapongezi kwa serikali na wadau wa maendeleo kufuatia utekelezaji wa mradi huu. Changamoto hizo patikana ni ndogo ambazo zinazofuatiliwa na mradi huu utasaidia eneo letu hili lote kusaidia wananchi wetu kupata maji. Kiukweli tume kwamba mnyonge mnyongeni hata kimpeni. Kampuni ya Audesia imeonyesha kwamba ina mahili katika kutengeneza miradi hii vijijini na kwa maana hiyo nafikiri kwa muda ambao sisi madiwani tumejiridhisha kuwapatia Audesia kazi ya kurekebisha, kuwaterekebisha ndani ya wiki moja mbili tutaupokea mradi na mradi utaanza kutumika kwa wananchi wetu ili kusudi eh, wananchi wapate kufaika na matunda ya uhuru wao katika nchi yao kwa kweli nimetembea mradi kama ninavyoona kwa hali ilivyo sasa inaonyesha matumaini makubwa sana mradi sababu baadhi ya vitu tumechota maji kila mama amefurahia changamoto zilizopo na za kufundi kwani wanaomba kandarasi na mafundi wake waingie site kwa muda mchache ujenzi wa mradi huu mkubwa wa maji katika kijiji cha Nyangaranga umeanza kutekelezwa mwaka 2015 na unatarajiwa kukamilika Juni 2017 kwa gharama ya zaidi ya shilingi milioni saba kutoka bonda mkoa ni mara pasco maiko wa tbc na asante sana pasco maiko mtazamaji turejee tena katika mkoa wa tabora ambapo baadhi ya wakazi na wajumbe wa kamati ya jumuiya ya watumia maji kijiji cha bukene wilani nzega mkoa ni humo kouso wameiomba serikali kuingilia kati mgogoro uliopo ndani ya kijiji hicho 
wamesema kuwa mgogoro huo umekuwa chanzo cha kuvunjika mara kwa mara kwa mkutano mkuu ya kijiji hali inayodhoofisha utendaji kazi wa kamati ya watumia maji pamoja na shughuli nyingine za kimaendeleo tupate taarifa zaidi kutoka kwa Dr. Elias watu wapo katika kijiji cha Bukeni wilaya Ninzega hadi ambayo imewezesha hata kujengwa miundombinu ya miradi ya maji napenda sana kuendesha mradi huu kwa uadilifu mkubwa ukizingatia sisi wanawake ndio wahanga wakubwa wa maji tuna haki ya kuulinda huo endelevu hata hivyo inaonekana kuna tatizo la uongozi bora na siasa safi tulishajadilisha tukashindwa kufika mwafaka na watu ambao wanakuwa naandaliwa kwa ajili ya kuja kuzunguka ile mikutano wanatoa wanapandikiza watu wao ina maana bana kwa watu wao kisha kuwa ofisini wakishaanza kuongea mjadala wao ofisini kuhusu maendeleo ya kijiji wanatoka tena ndani ya ofisi wanaenda kutoa siri kwa watu mtani kwa bana kwa ofisini tumeende tumeandaa ajenda hii tumeandaa ajenda hii kwa hiyo mkija nyewe kile msimamo huu hata yale mafundisho ambayo walikuwa wamekubaliana kwa ofisini ukifika kule yanabadilishwa kwa kuzungukana wenyewe ofisini nini hasa mzizi wa chokochoko na chanzo cha mgogoro huo? Ya ndugu ndani kuna elements za za kisiasa. Na siku zote mimi naambia acheni na wao sisi wanasema tuacheni. Hebu ishini kwenye sheria. Siasa imetawala sana. Je, nini kifanyike? Tunachoomba kifanyike. Maamuzi ngazi za juu yafanyike ya msingi. Juu ya uongozi utakaosimamia mradi ili mradi uweze kuendelea uhanga wa maji kwa sisi wanawake wetu. Tumeteseka bukene kwa muda mrefu sana kwa sala ya maji. Kupitia kikao cha wajumbe wa kamati ya maji na usafi wa mazingira angazi ya mkoa, katibu tawala msaidizi sekta ya maji, mhandisi Muhibu Lubasa, anatoa maagizo kwa uongozi wa serikali ya kijiji. Serikali ya kijiji irudishe maelekezo ya mkurugenzi kwenye mkutano wa kijiji ili sasa wana kijiji wao wenyewe waweze kuamua nini kinafuata ili ile jumuiya sasa iweze kurudi kama ilivyokuwa mwanzo kwa sababu tumeona sasa hivi imegawanyika na ili wananchi waweze kupata huduma ya maji kutoka Tabora mimi ni Dr. Elias wa TBC kutoka mkoa ni Manyara ambapo jumla ya mbwa 347 kati ya zaidi ya 1600 wanaozurura katika mitaa katikati ya mji wa Babati mkoani humo wameuawa kwa kupigwa risasi na idadi ya mifugo na idara ya mifugo ya halmashauri ya mji huo mbwa hao wameuawa katika kipindi cha mwezi Mei na Juni mwaka huu kufuatia ongezeko la ongezeko kubwa la mbwa wanaozurura mtaani na kutishia usalama wa wakazi wa mji wa Babati niko Mwaibale ana taarifa zaidi Zoezi la kwa uwa mbwa hao inatokana na ongezeko kubwa la mbwa wasio na wamiliki na matukio ya watu kuumwa na mbwa ambapo katika kipindi cha kuanzia Januari hadi mwishoni mwa mwezi Mei mwaka huu jumla watu 264 walingatwa na mbwa akielezea zoezi hilo daktari wa mifugo wa mashauri ya mji wa Babati daktari Fatuma Mkombozi amesema zoezi hilo ni endelevu mpaka watakapoteketeza mbwa wote wanozura mitaani na kutishia amani wananchi idadi hiyo bado ni ndogo sana ukilinganisha na wimbi la mbwa ambao walioko ambao hawana wamiliki na tukizingatia kwamba madhara yake ni makubwa sana ambayo imepelekea hata sisi sasa kama idara kama almashauri kuweza kupunguza sababu tayari wameshaona idadi ya watu wanaongatwa na wao wanaingia hofu na kwa hiyo unakuta hata watu kwenda kwenye shughuli zao za kazi asubuhi kukuta wimbi la mbwa wanaweza wakahirisha kwa mujibu wa sensa ya mifugo ya mwaka 2016 mji wa Babati unakadiriwa kuwa na mbwa 1423 ambao kati yao mbwa 1393 sawa na 75% wanazurua mitaani na 35% ya mbwa wanazurua mitaani hawa na wamiliki sensa hiyo pia inaonyesha 40% ya mbwa wanazurua mitaani wanamilikiwa lakini wapati matunzo kutokana na hali duni ya kiuchumi wa miliki wao kwa atakachojitahidi yeye ni kuweza kuwalisha watoto, kuangalia familia yake na yule mbu atamwacha mwenyewe azule mtani akajitafutie chakula na aweze kurudi nyumbani. Dkt Mkombozi amesema zoezi la kuua mbwa ni la mwisho kwani kabla ya zoezi hilo wanatoa elimu kwa miliki kufuga mbwa wasiozidi wawili kwa mahitaji ya ulinzi na halmashauri inafanya jitihada za kwa hasi mbwa anozaliana mitaani hata hivyo zoezi la kuua mbwa wanozurua mitaani 
inakabiliwa na changamoto nyingi ikiwemo finywa bajeti ya idara ya mifugo na baadhi ya wananchi kuwakimbiza na kuaficha mbo wao wasi wao wakati wa zoezi hilo kutoka babati mkoani manyara ni mimi ni komwa ibale wa tbc na mwisho wa taarifa ya habari jina langu ni Mary Mdeme na hii ni Jambo Tanzania Siku, TBC One. Wanda watasha kukua. Wanda akashindo kuhimili matesu, boss. Nusu hatu weza kurunti na mea. Kukongu mwenye kwa nini mpote manazi? Roe nusu weneza kalipa garama za malezi yake. Eti nini? Wina waishimu sana mwana. Lakini sitaki mazoya na ayo. Mwana. Hata mina tamani ondoke ni ziyache kama hivu zikuta. Unajua mauti ya mama alitokea mbea ya machochi japo usulikuwa wadogo sana. Mbeo! Nijo ni okoi. Naam, mtazamaji mara baada ya kupata taarifa habari na Mary Mdeme. Tunaendelea na kipindi cha jambo Tanzania. Mwenyeji wako sikio leo anaitwa Grace Kingalame. Ameri atarejea hapa saa mbili kasoro dakika kama 15 hivi atakujuza alivyoandika magazeti na saa moja na nusu atakuja hapa Evans Mhando kukujuza lojiri katika michezo na burudani. Hivi sasa nawapisha wa Bunge TV kutoka kule mkoa ni Dodoma ambapo bunge la bajeti linaendelea na vikao vyake na karibu kama mnanipata kutoka Dodoma ili muweze kuendelea habari za muda huu na karibu tena katika bunge TV na leo tunakuletea kipindi cha budget kama ilivyo ada. Hiki ni kipindi ambacho kinaangazia masuala mbalimbali mbali kuhusu budget na kwa mwaka huu basi tunaangazia budget ya mwaka 2017 2018 budget ambayo imewasilishwa wiki iliyopita na waziri wa fedha na mipango Dr. Philip Mpango bungeni hapa mjini Dodoma. Na hii leo nao wanasiasa wa Kongwe naweza kuwaita naye Profesa Ana Tibaijuka ambaye ni mbunge wa Muleba Kusini. Karibu sana. Lakini vile vile naye Mheshimiwa George Lubeleje ambaye ni mbunge wa Mpwapwa. Karibu sana Mheshimiwa. Sana sana mtangazaji. Tunaangazia budget ya serikali. Wenye wanaita budget kuu ya serikali ya mwaka 2017-18 mwaka ujao wa fedha. Mengi yamezungumzwa lakini nini mtazamo wako Profesa Tibaijuka? Mtazamo wangu ni mtazamo chanya. Ni budget nzuri, imetayarishwa vizuri. Ninampongeza Mheshimiwa Waziri Dr. Mpango na naibu wake na katibu mkuu na wote ambao wameshughulika unajua hii ni budget kuu ya serikali. Kwa hiyo sekta zote hapa kimsingi ndio budget ya rais, ndio budget ambayo imefishwa na, na baraza la mawaziri kuja hapa sasa kuangalia tu sisi wa bunge kuangalia tunavyojipanga sasa mimi ni mbunge wa jimbo la Mleba Kusini kwa hiyo naangalia budget pia ni mtaalamu wa uchumi naangalia pia kwa 
kwa miwani tofauti mbalimbali lakini kwa vigezo vyote naona ni bajeti nzuri na jimbo langu la Mlebo Kusini naona limekaa vizuri ndani ya bajeti ingawaje sasa mahitaji ni makubwa kasungura kenyewe ni kadogo lakini naona kamegawiwa vizuri bila kubagua yeyote kwa hiyo kimtizamo ni bajeti nzuri sasa kuboresha ndio kazi ya bunge kurekebisha yale ambayo labda tungeona kwamba e, yaboreshwe zaidi lakini ni bajeti nzuri bajeti kubwa bajeti ya kuzubutu inafanana kabisa na sura ya rais wetu mheshimiwa ndo kule kwa sababu anathubutu anataka trillion 31 na point na ushare e, sio fedha ndogo kuzipata hizo ni shughuli lakini wazungu wanasema kama unataka kwenda juu ya mti angalia mbinguni kwa hiyo amelenga mbinguni aweze kufika juu ya mti ni nzuri Mheshimiwa Lubeleje kwa upande wako wewe unaizungumziaje hiyo budget Ah kama alivyozungumza profesa Tubaijuka ni budget nzuri sana kwa kweli hii ni budget ya wakulima ni budget ambayo wananchi wengi wameipokea na wanaipongeza sana kuliko budget zingine zote hizi ni budget ambayo haikandamii sana wananchi lakini ni budget ambayo kwa kweli itawasaidia sana kuinua hali ya uchumi wao kwa mfano Uh, mambo ya ushuru ushuru habari kwa ni kero kubwa sana mtu unapeleka kwa mfano chakula chako mahindi kutoka mpwapwa unapeleka labda wilaya ya Gairo eh una labda gunia mbili gunia tatu unakamatwa unatozwa ushuru lakini sasa hii yote imefutwa paka tani moja lakini vile vile budget ni nzuri kwa sababu E, kwa sababu mfano kwa sisi wenye magari yale magari ambayo yalikuwa yamepaki ile kodi ya magari yani uh, motor vehicle license ambayo ilikuwa ni kero kubwa sana sana kwa wananchi wengi gari limekaa juu ya mawe miaka minne lakini unaambia lazima utalipia tu miaka minne kwa hiyo ni budget nzuri sana ni budget ambayo wananchi hata wasomi wanaiunga mkono ni budget nzuri kwa hiyo hizi trillion 31 moja mimi na hakika kabisa zinafanya kazi nzuri sana ya kuleta maendeleo katika nchi yetu na kushukuru sana tutakuja kuzungumzia hilo swala la la, la uh, road license hmm. uh, lakini tu, tu, turudi katika utekelezaji wa budget hii trillion 31.7 hmm. kama ulivyosema professor Tibaijuka ni kwamba ni shughuli kuzipata na wapo ambao wamehoji kwenye mjadala mjadala inayoendelea bungeni uh, kwamba utekelezaji wa hili utawezekana kwa sababu hasa ukiangalia vyanzo vya mapato mfumo mzima ukusanyaji kodi lakini na masuala mengine muhimu wewe hili unaliwekaje mimi katika nimebati tu nimeshafanikiwa kuweka mchango wangu hapo bungeni tunapoongea hapo katika maudiano hayo na pia nimeweka mchango mkubwa zaidi kimaandishi pale zile sehemu ambazo naona zinaanza zikawa changamoto na ni kweli kwamba manake hata hizo trillion 31 na zaidi na point saba tunapokwenda kuzitafuta tuna, tunategemea kwamba trillion 19 na point sita ni mapato ya ndani kama asilimia 60 ya budget asimia 40 bado ni itakuwa ni misaada au mikopo. Kwa hiyo sasa unaona kwamba hapa mheshimiwa waziri wa fedha ana kazi mbili. Kwanza lazima akusanye vyombo vyake vya kusanya fedha, vifanye kazi vijitahidi lakini pia na tozo zinazofanana na serikali tuweze kupata zile za ndani, mapato ya ndani ambayo ni trillion 19. Sasa hizi za mikopo na misaada na zenyewe zina na zenyewe zinatakiwa wale wanaotakiwa kuzifanyia kazi hasa kwa mfano watu wetu wa wizara ya mambo ya nchi za nje wana diplomasia kuhakikisha kwamba urafiki unadumu wao ambao wamesema wataleta fedha walete fedha na ni budget ambayo eh, nzuri kama alivyosema mheshimiwa hapa Rubereja ameshasema kabisa wakulima wanajiona mimi mimi wapiga kura wangu wakulima nimeridhika sana lakini pia ni wapiga kura wangu ambao ni wafugaji nimeona pia budget inaondoa ondoa eh, ushuru nyingine zilizokuwa kwa madawa ya mifugo zote zimeondolewa kwa kweli nimemlenga mzalishaji mtu ambaye bado sasa hivi nimemwambia mheshimiwa mpango na mkazania na mtampigania katika bajeti hili ni mvuvi kwa sababu mvuvi sijaona kwamba manake wapigaji wangu sasa moja ni wavuvi sasa wenyewe wana kero kwa mfano wanatozwa eh, eti kodi ya mitumbwi inatozwa kwa dola imeandikwa tangu mwaka 2009 sheria zinasema kwamba wanalipishwa kwa dola 
sasa ni vitu ambavyo tunasema calibration tunarekebisha lakini pia kumbuka kwamba mheshimiwa waziri hawezi kujua kila kitu na sisi ambao wawakilishi wananchi lazima pia tu tuijulishe serikali kwamba hiki nacho kidakaa vizuri kwa mfano sasa hivi kero ya road license imeondoka kama ilivyosema mwenzangu hii kitu inashangiliwa na watu wengi lakini pia tumeweka eh, tozo sasa hivi zile shilingi 40 ambazo ziko sasa kwenye mafuta yale na zinajadiliwa sana hapa na wengine kwa namna ya upotoshaji wengine wanasema zitakuja kuwa nyingi zaidi kitu ambacho sio kweli kwamba bei sasa hata nauli zitapanda mm. kwa sababu kila kitu mm. kinagusa hii, mafuta hiyo ni siasa kwa sababu kusema kwamba nauli zitapanda kwani kwani unafikia kwamba mtu mwenye basi kama alikuwa analipa road license unafikia alikuwa na back nayo yeye sasa alikuwa anapeleka tu kwa mpeja Eh? Kwa hiyo 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 sio kweli. Unasema kwamba ni siasa watu wanaona mwanya labda wa kupotosha kupotosha kidogo kwa sababu ya masuala ya kisiasa. Lakini kitu kikubwa ambacho mimi nitakisema na nikisema nataka na, na kurudia kwenye maandishi nimesema. Hizi fedha kwa sababu sasa kodi hii imepelekwa kwa wananchi moja kwa moja. Ununue mafuta ya taa unalipa kidogo. Ununue kwa ajili ya pikipiki yako unalipa kidogo. Basi tukaona kwamba mimi ningependa tuende kwamba kwa kweli ni ubunifu mzuri lakini wewe ubunifu wa wananchi. Sasa mimi nikafikia tena hilo jina la road license lina ukakasi. Mimi ningependa kabisa nione kwamba fedha hizo tunazitenga kwa ajili ya maji. Maji ya wana, na, na wabunge wengi wako katika hili. Hmm. Lakini mheshimiwa tubejuka hmm. kabla hujaendelea hapo katika mjadala au katika mjadala unaoendelea hivi sasa bungeni wana, wanasema kwamba hiyo shilingi 40 ambayo imeongezwa mm. kutoka kwenye mafuta mm. uh, petroli ni mm. diesel pamoja mm. na mafuta ya taa mm. hasa katika mafuta ya taa ni kwamba mm. inaenda kuumiza wananchi unakubaliana na kauli hiyo mimi nataka kusema kwamba eh, yale mafuta ya taa yanapofika vijijini yanabebwa na maroli au wenye maroli tayari ile gharama alikuwa anaipeleka kwa wananchi hiki kitu sisi wachumi tunasema kuna vitu ambavyo hidden havionekani lakini vipo. Mfanye biashara yeyote hawezi kutoa huduma bure. Kwa hiyo kitu kilichofanyika kwamba mafuta ya taa yatakwenda kupanda, mimi siamini kwamba yatakwenda kupanda. Kwa kiasi kikubwa kwa sababu sasa mfanye biashara hana sababu sasa ya kuongeza maana ke ule mzigo aliyokuwa analipia yeye umetolewa kwake umepelekwa kwa mlaji. Kwa hiyo sitegemei katika hali ya kawaida hakuna sababu ya kupandisha kama itakuwa ni upotoshaji kama mtu akipandisha mafuta ya tight kwa sababu ya ile kodi. Maana ile kodi anatakiwa yeye sapunguze maana ile kodi alipite. Unaona hilo ni la kwanza. Lakini la pili imekwenda kuumiza. Mimi ninachotaka kusema kwamba kama kodi hii ya road license fedha hizi ambazo tutazipata tena wengine wanashauri na mimi nitaunga mkono wengine wanasema tazi siwe 40 ziwa 50. Lakini ili mradi zinakwenda kufanya kazi gani? Mimi kwa kweli kama mwanamke niko hapa na, na wanaume katika ile nadhani tuko pamoja. Maji. Kwa sababu budget yetu hapa kama kuna kaupungufu fedha za maji bado zitoshi. Na kusema kweli kama watu hawana maji unaweza kuwa mwapa vitu vyote lakini mtu ambaye hana maji ana afya, ana maji ni uhai, akina mama huna usafi wa kujitunza, maji ni mzigo mkubwa sana. Na istoshi yanaanza kuwa haba kule bijiji mito inakauka kwa sababu ya tabia nchi na, mazi, na, na changamoto za kimazingira kwa hiyo mimi nafikia kwamba kodi hii ikijulikana kwamba inakwenda sasa kwa wananchi ili kuwepo kwa wananchi ili kuwepo ile naomba nieleweke kama mwalimu wa uchumi ili kuwepo kwamba mkoa mwiyoni sasa kwa kuwa inaonekana watu watakuja kupotosha na wengine wanasema oh itakuwa nyingi nimeona kwenye mitandao watu wanapotosha wanasema zitafika mpaka milioni tano lakini mtu anasema eti road inachukua lita 400 kila siku leo na wapi badala ya kuhesabu safari anahesabu siku kwa hiyo kuna upotoshaji ambao wananchi nitoe labda taarifa kwa wananchi kwamba wawe macho na upotoshaji kwa hiyo kwa hiyo kwa kauli yako ni kwamba haitaenda kuwaumiza wananchi hasa wa maisha ya kawaida kabisa kwa kauli uelewa wangu wa uchumi sioni na waumiza vipi haitawezekana kwa sababu walikuwa wanalipia ila ila taslimu zikuwa zinalipwa na wale wenye vyombo vya usafiri hilo ni la kwanza ilikuwa inalipwa tu wale wenye magari haya usafiri ya transporters walikuwa wana charge wanapeleka toko wananchi kwa hiyo gharama zao wenyewe zinatakiwa sasa kushuka lakini kwa wananchi wenyewe kodi hii sasa ikilipwa mimi nafikia kwamba tukazane tuilipe kwa wengine ni changamoto lakini ilipwe kwa sababu inakuwa kwenye bei ya mafuta mafuta yote yale tunayotumia na wale wengi wanatumia mafuta kidogo kwamba kumbuka kwamba ni lita maana hiyo shilingi 40 kwa lita mm. tuje kwa mheshimiwa lubeleje uh, katika ripoti yake ya ya hali ya uchumi mm. maendeleo ya uchumi nchini Ndiyo. ambayo pia aliwasilisha wiki iliyopita kabla ya kuwasilisha budget ya mwaka 2017 18 uh, dr mpango alisema moja ya changamoto mm. zilizochangia kukwamisha 
budget ya mwaka ambao unakwenda kumalizika 2016-17 ni ukosefu wa fedha. Sasa huu wasiwasi kwamba kama ile haikutekelezwa kwa kiwango kinachotakiwa hii ita, itatekelezwa vipi? Hili unalisemaje? Ah, mtangazaji kwanza kabla sijaingia hilo nadhani ningezungumzia kidogo swala la tozo ya mafuta kabla sijaingia hilo. Sawa. E, mimi nasema tozo la mafuta itaumiza wananchi. Kwa sababu ukishatoweza kuongeza bei ya mafuta alafu kisha ongeza bei be mafuta petroli diesel e, gharama za usafiri zitapanda. Hiyo lazima zitapanda. Hata hata gharama za vitu madukani kwa sababu wali madukani wanapokuwa na kuchukua bidhaa Dar es Salaam wapi na wataongezewa bei. Kwa hiyo mabasi ya nauli lazima itaongeze. Kwa mfano vijijini. Vijiji vingi umeme haujafika. Wananchi wanatumia taa za mkononi, wanatumia mafuta, wanatumia vibatari hivi. Eh? Pamoja na kwamba kuna mbunge mmoja mume ndani amesema inaleta air, air pollution lakini kwa kweli sudani kama ni hivi wananchi wengi wanatumia hizo taa za mkono pamoja na vibatari lakini wapo wabunge vile vile mheshimiwa lubeleji ambao mm. ni wasafirishaji humu ndani ya bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania wakatoa mahesabu na kuona kwamba kabisa kwamba hii shilingi 40 mm. inayoongezwa kwenye kila lita mm. eh inaleta hata unafuu kwao sasa kama inaleta unafuu kwao inakuwaje ukilinganisha na hiyo road license ambayo walikuwa wanailipia kwa mwaka inakuwaje waongeze tena na uli wakati tayari yeye kashapata unafuu hili unalikubali uh, sasa ndio maana tunaambiwa si viongozi situsue na mabiashara biashara kwa sababu unatetea sasa kwa sababu wewe una biashara kwa hiyo unatetea wasi, wasiongeze eh, waongeze bei ya mafuta kusudi upate unafuu wa gharama za usafirishaji na nini sasa tuingie hili la bado bado hapo hapo kwanza la, mm. la road lines kwa sababu kwanza uli, uli umeipongeza uh, serikali kwa kuondoa ile ile, ile ku, ku, kupendekeza kufutwa kwa road lines sasa kwa kuwa umekubali na sasa hivi unasema lakini ile shilingi 40 inaenda kuumiza wananchi ushauri wako ni nini labda kwa serikali mimi nadhani ushauri wangu kwa serikali kwamba ungetafuta vyanzo vingine E, kuongeza hii bajeti ya serikali. E, kuliko hii kuongeza shilingi arobaini kwenye tozo la mafuta kwa kweli itaumiza sana wananchi. Hata kama hiyo shilingi arobaini itapitishwa iende kwenye maji hmm. kwenda kumtua mwanamke ndo. Hilo ni sawa kabisa ni sawa. Ni sawa. Na ndio maana wabunge wengi wanasema kwamba hii shilingi arobaini iongezwe shilingi moja au hamsini ili iende kwenye miradi ya maji ambaye kwa kuondolea wakina mama kero ya maji. Watu wana wakina mama wanasafiri kilomita 15:20 wamejitwisha ndoo. Kwa hiyo nene vile vile nadhani italeta unafuku wa kina mama. Changamoto ya ukosefu wa, wa fedha katika bajeti iliyopita tulikuwa tunazungumzia. Unajua wa mtangazaji Esha Muhidin. Mimi nimekuwa mbunge ni miaka mingi sana, miaka 25 mbunge ndio. Kwanza hapa tunapokaa kuchambua budget. Serikali tayari waziri ameshasoma budget ya, ya mwaka 2018-18. Wakati hatuna fedha. Kwa inatakiwa serikali ikusanye TRA wafanye bidii ya kukusanya pesa. Bila kukusanya pesa hii miradi yote ambayo tunazungumza haitatekelezwa. Kwa hiyo vyanzo, watafute vyanzo. Pamoja na kuna vyanzo vingine hapa, lakini kuna vyanzo vingine havitekelezeki. Eh? Kwa ili utekeleze bajeti yako, utekeleze miradi ya maendeleo, uongeze uchumi wako, lazima uhakikishe kwamba unakusanya fedha za kutosha ili kuweza kutekeleza ile bajeti. Wapo ambao wanapendekeza serikali iongeze vyanzo vingine vya mapato uh, na, na wengine wanasema hivi vilivyopo vinatosha lakini mfumo ubadilishwe ili mapato basi yaweze kupatikana wewe una, unasimamia wapi ha, Mimi nasema kuongeza vyanzo ni sawa lakini kuongeza vyanzo vingine vya mapato sio vile ambavyo vitakaoumiza wananchi hapana wa, Waongeze vyanzo vingine tu nje kabisa ya hizi huduma za wananchi hizi eh. Tuje kuzungumzia uh, swala ambalo pia ni mjadala sasa wa kitaifa Deo. na kama siki mataifa 
ripoti ya pili ambayo ameipokea mheshimiwa uh, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mm. Dr. Magufuli uh, ripoti ya mchanga wa dhahabu mm. maarufu kwa makinikia mm. Mm. kuna mitazamo tofauti pamoja na kwamba imepongezwa sana hatua hiyo kamati pamoja na uamuzi huo wa rais hii ni rasilimali ya taifa ambayo eh, inaonekana kwamba ilikuwa haitumiki ipasavyo lakini inatumika kunufaisha wachache trillion na nane ambazo zimepotea hii leo Tanzania tungekuwa wapi mheshimiwa Tibaibu Juka mimi nina uzoefu niseme wa kimataifa na kwa undani kabisa ya mashika ya fedha mashika ya umoja wa mataifa na yale ambayo nilifurahi sana e, jana kusikia mheshimiwa rais wetu anasema kabisa kwamba ametangaza vita kwa sababu kutetea haki yako Afrika tatizo la Afrika laana la Afrika imekuwa ni hizi mali tulizonazo na nilisema huko bungeni wakati wa bajeti ya ya, ya nishati na madini na, na, na nirudie tena kwamba tatizo letu sisi ni kwamba hatu, hatuna uwezo wa kusimamia sekta ya madini. Na mwalimu aliliona hili kwa sisi ambao nadhani Mheshimiwa Robert mm. Jai alisikia. Mwalimu Nyerere alisema Mwalimu Nyerere alikuwa ni mchumi, alisomea uchumi Scotland. Kwa hiyo uwezo uwezo wake wa kuelewa uchumi ulikuwa ni mkubwa sana. Na alisema tusitimbe madini. Hatuna uwezo wa kuyasimamia sasa akaja mzee mwinyi kwa nia njema kabisa na yeye akaenda pole kunajua mzee mwinyi sasa mtawala kwa hekima sana akaruhusu wachimbaji wadogo wadogo na wakafanya maajabu kwa sababu dhahabu pale ilikuwa inauzwa yote benki kuu katika muda mfupi wachimbaji wadogo wadogo wameshafikisha dola milioni 42 sasa yakatokea yaka yaliyotokea sasa aliyotabiri mwasisi wa taifa uwezo wa kusimamia madini mimi Aisha nitakwenda kwenye utamaduni. Kwa mfano kama sasa hivi ripoti imekuja. Mimi ninajichukulia ile ripoti. Mi naona tayari naangalia athari yake kwa budget ni nini. Kwa sababu hao hao wanaoshughulika na ripoti hii ndio hao hao tunaotegemea watupe asilimia 40 ya hiba. Haya mambo haya ya Afrika kutetea haki zake kama alivyosema rais. Sasa rais anatangaza vita. Mimi naona kwamba hii vita imeanza hata huko ndani mjadala unavyokwenda. Naona tutajitayarisha kwa vita. Kwa sababu kama ni vita hapa ni sauti moja uwezi tena kuruhusu watu kusikia mpwapo wanasemaje mleva kusini wanasemaje hapa hakuna itikadi kama tunataka kweli kurudisha ayo mapungufu ambayo nimeyasikia na kisheria kisheria mvutano utakuepo kwa sababu ni mikataba na na mkataba unaweza ukawaadhibu watu labda walicheleza lakini mimi naangalia mfumo kwa hiyo nataka kusema kwamba iswala madini sasa hivi tunataka msimamo wa kitaifa lakini sasa haya haiwezi kutokea kama watu wenyewe hawako hawana uelewa wa pamoja. Kujua kwamba ha sasa inabaki kidole. Huyu alikosea. Mimi nishasema kwamba tukianza kutafuta mchawi hapa tufiki popote. Ni kweli kwamba watu hawana uelewa wa hili jambo. Manake linaonekana kwamba liko wazi kabisa au watu hawataki kuelewa. Haliko wazi. Kama liko wazi tajiuliza. Imekuwaje tumeijua kiasi hiki? Aisha hili au unafikiri liko wazi? Haliko wazi. Ni kitu very complicated. Kwa mfano umesikia taarifa tulianza na asilimia tano ndani ya mgodi wa buzwa sasa hivi zimeondoka sasa kweli zimeyeyuka hivi hivi zimeyeyuka mtu mmoja akakaa tu akaziondoa nataka kusema kwamba kitu hiki mimi sikiangalia kwa ushabiki kwa sababu tangu nilioje kutoka kwa umoja wa mataifa nimeona hapa ushabiki unazidi kwa hiyo hata inakuwa ni vigumu kama una maarifa kuyaweka mezani kwa hiyo mimi nafikia kwamba hii ripoti ninayochukulia ni kwamba ni changamoto kubwa lazima tujipange na katika mchango wangu wa maandishi sikutaka kuinua zogo umbo leo lakini nimesema kwamba tujipange tuwe na plan B sasa mwaka <coughs> 1900 <coughs> unakumbuka mheshimiwa mwaka tisa mpaka waisani walisusia Tanzania usi ndio mwalimu Nyerere alipokataa kusaini mkataba na World Bank wakaisusia hizi ni mlikuwa dogo amwezi kumbuka kwa miaka sita zilibaki nchi za Nordic pia na ndio rais nani mwalimu akasema ngoja mwatie mzee mwinyi akubaliane nao wale watu tuweze kwenda mbele kwa hiyo hiki kitu ni kikubwa kwa hiyo kinataka tumunge mkono rais wetu na rais wetu anapokisimamia mimi mimi alikuja kwangu anatafuta kura na mimi kwa anatafuta ubunge na aliyoyasema mleba nadhani aliyasema sehemu nyingi wengine wanasema aona yeye alikuwepo alikuwepo lakini sasa alikuwa na mamlaka na mambo haya 
Kwa hiyo sasa ameyapata mamlaka. Ana kazana sasa. Na hii ni vita na mimi nimeelewa kama tuko kwenye vita. Kwa hiyo mtimzamu wangu ni kwamba vita hii tuishinde. Sasa kama tukiishinda tunataka majeshi yote jeshi la ngani na wafanye kazi jeshi la miguu lifanye kazi jeshi la wana maji lifanye kazi tujipange kuhakikisha kwamba sasa sisi rasilima zetu hazitachukuliwa lakini sasa tujipange kimkakati tusiumie sana kwa sababu bajeti yetu inayozungumzia asilimia 40 zinategemea mikopo na misaada kwa hiyo sasa unapenda ulinde pia na chanzo kile na kama alivyosema mheshimiwa Rubereje kukusanya mapato ni muhimu lakini pia tukusanye kama binadamu au sio mm. sio kule kwenye almashauri wanamhangaisha mama mmoja na daga zake kule kwangu mleba unakuta mtu amenyanganya na daga zake <coughs> mtu anapewa mihogo kwenda sokoni kusudi arudi na chumvi anakuta na watu za ushuru wako pale sasa kero hizi budget hii naziondoa kama nilivyosema wavuvi wangu kwa mfano au wafugaji mfugaji sasa anapeleka ngombe wake mnadani na mwenyewe anaanza ku kero za kila aina mimi nafikia kwamba tujipange kukusanya lakini tunakusanya ndani ya nchi lakini pia kulinda vyanzo vya nje kwa sababu ni muhimu kwa bajeti. Ah uh, mheshimiwa Lubeleje, wapo ambao wamechangia wabunge, baadhi ya wabunge ambao mm. wa, 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 wamezungumzia hili swala mm. la, la ripoti ya pili ya makinikia na wakasema bajeti ya sasa hivi ya trillion uh, 31.7 mm. inaingia mara tatu katika ile trillion 108 mm. na nane. Mm. Tumefika hapa sasa. Tunaendaje mbele? Uh, kwanza mtangazaji mimi nataka kukuambia kwamba nchi yetu ya Tanzania wala sio maskini. Sio maskini kabisa. Tuna madini ya kila aina. Tuna dhahabu hiyo ambayo imekamatwa hiyo kwenye makontena hiyo, tuna almasi, tuna Tanzanite, tuna rubi kwa nchi yetu e, kwa kweli sio maskini. Sasa kwa swala hilo tunakwendaje? Ni kwamba kwa utaratibu walianzisha mheshimiwa rais kwa kamata yale makontena. Eh? Kwamba tusiendelee na utaratibu wa kusafirisha mchanga kwenda Ulaya. Kwa sababu ule mchanga sio mchanga tu. Mle zimo wali, zimo, zimo zahabu. Eh? Na na kwa kweli sasa hivi kitu ambacho kuna nani alichosema mheshimiwa rais kwamba mikataba mibovu ndio imesababisha matatizo yote hayo na ndio maana mheshimiwa rais ameamua mikataba yote ile iletwe bungeni ili tuweze kuipitia kuangalia mikataba mibovu ndio lakini sio kwamba kwa mheshimiwa rais kwa kusema hivyo kwamba sasa tunawafukuza wawekezaji hapana lazima wawekezaji na hawa na sheria wetu wao wana, wanachunguza hii mikataba. Je, unaposaini huu mkataba, huyu mwekezaji achimbe madini. Je, kwa, kwa taifa kwa kwa, mas, ma, kwa kwa taifa letu, unatuletea maslahi gani sisi wananchi wa Tanzania? Si kusaini tu, alafu yule mwekezaji akishachimba ile madini, helikopta zitue pale kwenye machimbo, zibebe alimasi, zibebe dhahabu, zibebe kila kitu zipeleke kwa Habana shida kubwa ni mikataba mibovu na kushukuru sana na kushukuru sana profesa Anatibaijuka na mheshimiwa Lubeleje Asana, kwa kushiriki nami katika kipindi hiki cha bajeti kwa siku hii ya leo tutawalika tena na tena msitochoke na uh, ni kipindi cha bajeti ndivyo tunavyomaliza uh, basi uh, wageni wangu hapa studio ni alikuwa profesa Anatibaijuka mbunge wa jimbo la Muleba Kusini pamoja na mheshimiwa George Lubeleje mbunge wa jimbo la Mpapa wote kwa tiketi ya chama cha mapinduzi tumezungumza ngumza mengi kuhusu uh, mijadala inaendelea hususan uh, katika uh, bajeti ya mwaka 2017-18 bajeti kuu ni bajeti ya serikali sina la ziada kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki kwa namna moja au nyingine kukuletea kipindi hiki naitwa Eshe Muhidin nasema asante kwa kuwa nasi na kwa heri kwa sasa Shukrani Bunge TV na mlikuwa na Yeshe Muhidin ambaye alikuwa anazungumza masuala ya budget na wageni wake ulikuwa ni George Lubeleje mbunge wa Mpopo kadhalika Profesa Ana Tibaijuka mbunge wa Muleba Kusini 
Na tunaendelea na jambo Tanzania. Nipo hapa na Evans Mhando kubwa ambalo tutalizungumza uh, kipindi hiki cha pili cha habari za michezo na burudani ni kuhusiana na uchaguzi wa TFF chama cha soka hapa nchini shirikisho la soka hapa nchini Evans mpaka sasa watu sita wamejitokeza kwa nia rais wa TFF kwa maana ya watu watano wanaompinga Jamal Malinzi ya, na nasikia kuna wengine leo wanaenda wawili mhm siwezi kuwataja ni mtu wanasikia tuambie BMT walisimamisha wamesimamisha uchaguzi huo mzee Jamal Malinzi eh, Imani Madega alikuwa mwenyekiti wa Yanga mm. alafu Frederick eh ulikuwa za walisikalia ambaye ni makamu wa rais wa ya jamari sisi nani anagombea urais mm -hmm. alafu Frederick Makalebera alikuwa alikuwa katibu mkuu wa TFF ayo wa TFF wa pili kuajiliwa kumbuka mara ya kwanza ilikuwa ile nafasi ya kuchaguliwa mm -hmm. alafu Athmani Nyamlani alikuwa makamu wa rais wa TFF eh, kama pili ya tenga mm -hmm. ya kwenye TFF jina jipya ni Frederick Mso, Msolwa ambaye hata ni mwenye simfamu lakini naye anataka urais wa TFF huyu ndio jina jipya kabisa lakini mm. wengine wote unaona ni watu ni watu ambao ambao unaona jamani hapa alikuwa kabisa na mwaka lebela na anaonyesha fumu yake ya lakini wengine wote ni watu ambao wanafahamika ulizungumzia BMT BMT mm. kweli waliomba ufafanuzi kutoka kwamba wasimamishe uchaguzi mm. lakini TFF wameandika barua kwa BMT wanaomba wakae kwenye meza moja mm. waweze kuzungumza sababu BMT waliwapa muda kidogo muda mrefu ya, ya. Lakini, lakini TFF wanataka, wanataka kwa haraka mkanganyiko kwenye mambo ya kitu inaitwa katiba mm. katiba katiba ya TFF inasema BMT ni observer mtazamaji tu wa, 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 wa uchaguzi mm. kwa mujibu katiba ambayo eh, BMT waliisign kuipitisha mm. umelewa mm. na, t, na t, TFF ni mwanachama wa BMT na sheria ya serikali BMT naisimamia TFF. TFF. Kwa hapo kuna mkanganyiko wa, 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 wa katiba kidogo. Na ndio maana katibu mkuu wa TFF Celeste Limosego anasema mm. kwamba wameomba wakutane eh, ili jambo hili lisiwe mgogoro. Yes, kwa sababu kwa mujibu wa eh, BMT wanataka uchaguzi yani wazungumze ile swala Julai. Mm. Na hata baadhi ya wajumbe wengine kama tunataja TFF washandike mm. kwenye 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 vyombo vya habari kwamba hawataki kugombea tena kwa maana wamechoka kukaa kwenye ile nafasi. Umelewa? Na motifu kuna tutaka kifanyike uchaguzi wanataka kugombea kama kile jamani malinzi wagombe wale usotaka wakaizao kwa sababu muda wao ushakwisha sasa ukisema usimishe uchaguzi kwa maana utawazidishia muda watu ndio kama dalakani mtu kama eh, kidao Wilfred ashasema yeye mm. hataki msafiri mgoye agombee kwa kwani kuna tatizo gani BMT wakiisimamisha na wewe kama umechoka kwenye nafasi yako si unajiuzulu tu unasema nimechoka kwani hakuna mtu wa kukaimu Mm. ni kifupi afu lazima shughuli ziende kama mimi nikiondoka kwamba nimeitosa nime, nime ngalawa dakika za mwisho mwisho mm. BMT wana wa, wamesema sababu ya kusimamisha uchaguzi nini kwamba wao hawajui na wao ndio wanaisimamia TFF hawajui wa kuhusu nini hawajataarifiwa hawajataarifiwa kuhusu eh, uchaguzi cha jambo nakujua pale uchaguzi wa TFF kwa mujibu wa katiba TFF mm. uchaguzi wa TFF hujaanza jana wala juzi umeanza toka ngazi ya wilaya BMT mm. walikuwa wapi lakini hata huko kwenye ngazi ya wilaya pia BMT wana wanasimamia si ndio? Ndona ombe kwamba wewe unasema kama mimi lakini Evans utakubaliana na mimi hata kama na, na kusimamia mm. kuanzia ngazi za wilaya zimeanza ngazi ya mkoa yeah. sijui sasa tunakuja kwenye ngazi ya taifa mm. kuna tatizo gani pia na wewe kusema kwamba tunaelekea katika uchaguzi ndio hapo sasa eh yeah. yeah. kwa kusimamia mimi ni baba yeah. wewe ni baba kwenye familia yeah. mimi ni mama yeah. lakini tutajua kweli mtoto wetu Mary kesho anaanza mtihani ndio bwana sasa hapo kila upande si anatakiwa tuambie yeah. kwamba baba na mama jamani wiki ijayo yeah. naanza mtihani kuna tatizo gani ndio maana eh, katibu mkuu wa TFF Celeste Limusi lazima nimpongeze mm alipoona kwamba wamefanya kosa akaomba TFT, BMT kwamba samani tunaomba tukutane tumalize ile swala kwa sababu muda ushakwenda mm. tulimalize lazima lazima busara itumike sasa na busara hiyo mm. ni vyema basi wakati mwingine wa, waondoshe hizi 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 makando kando kwa sababu kama muda umekwenda Evans bado narudi pale pale kwa nini usitoe taarifa mapema kama mlianza kwenye ngazi za wilaya <laughs> ukamwandikia <laughs> anayekusimamia yeah. maana BMT kimsingi ndo anasimamia vilabu vya michezo Nikweli. kwa nini msiwape taarifa mapema kwa hiyo Celestine nilimsikiza pia kwa hiyo ni vema hiyo busara inayotumika sasa wakati mwingine tuepuke ya makando kando na hizi fujo unajua mwingine unasema kwamba tunapenda sana kwenda kwenye vya habari siku zina kwenye mitandao ya kijamii mm. kwa mwingine ni ya kiofisi 
ni ya kiofisi tu yamalizika ni confidential mpaka wakati itakapokuwa e, mwafaka kutuambia ili swala mimi niliona kwamba yani kama ningemaliza tu kiofisi mm. kwamba TFFB mtu akafanya kazi kiofisi mambo mengine kwa na, na wakati mwingine labda tunadhani kukimbilia kwenye mitandao ya kijamii wewe wa kwanza kusema ili nionekane sina hatia <laughs> black news sikuzi kila mtu ni mwandishi wa habari hasa katika wajumbe kuna watu sana wagombea lakini kwenye makamu wa rais ndio nimekupenda zaidi unamjua Michael Richard Wambora namfahamu sana kwa mwisho wa kuchaguliwa wazee wetu fati mm, na sasa hizi kana kwa makamu rais Joffrey Nyange wanamuita Kaburu makamu rais wa Simba bae yeye E, ni mwenyekiti wa kamati ya mashindano ya TFF na mjumbe kamati ndaje ukanda wa mashariki mm. na anagombea makamu wa rais yupo na mtu mmoja mlamo ngambi mwenyekiti wa chama cha soka cha Dodoma Dorefa mm. hapa shughuli shughuli e, lakini Evans wewe kama kama mwandishi wa habari za michezo mkongwe mm. una utazamaji uchaguzi huu wa TFF kwa mwaka huu na kipi ambacho unadhani kama wana michezo na kihitaji sana katika uchaguzi huu We ama ka nataka mabadiliko mabadiliko na namna gani kwa sababu hey. Evans Yo, mabadiliko ilo, ilo, ilo kuna mabadiliko ya mfumo wa kuendesha mpira wa Tanzania umeelewa mm. mfumo wetu sio mzuri mm. mfumo wetu sio mzuri ndipo mfano mmoja mm. hata usimoi ilikuwa ndalo moyo tibisi alianda hapa mtu mmoja bimtia alikuja nikamwambia mm. nitajie academy yani kikakadi shule nzuri ya soka Tanzania ipi mm utasema kidogo ya azam kidogo mm. umeelewa kidogo yanaijafika viongo vya kimataifa umeelewa mm. tunataka mipango mizuri ya kukuza soka tunataka ligi nzuri ya, ya, ya Tanzania sio ligi ambayo inaanza unajua kabisa simba na yanga mabingwa yeah. umeelewa mm. tunataka leo hii timu timu za za, za, za ligi kuu hazina timu za vijana ni kwa mfano mmoja lakini mara zote tumekuwa tukisikia Evans kwamba Simba ni ni siasa sasa serengeti mwezi imeenda kwenye mashindano ya Afrika kule Gabon haina mzaji hata mmoja kutoka Simba na Yanga ambao ndio klabu kubwa Tanzania umeelewa ni aibu umeelewa klabu kubwa ya Simba na Yanga hazina mchezaji wa serengeti boys tunataka klabu zile ziwe na mfumo wa timu za chini miaka 16 mm-hmm. umeelewa na ziwe academy za, za uhakika wakitoka wakina mkude kuna watoto wengine eh, wanawafuata eh, na wakitoka hao kuna wengine wanakuja umeelewa lakini mm-hmm. sisi tunathamini sana fitna tunathamini sana zengo kwenye football ndio maisha yetu majaliwa tunasoma makala moja ya msemaji mmoja wa zamani wa wa, wa Zimbabwe mm. akasema mganga wa kienyeji anathaminika kuliko kocha au mchezaji nilivyosoma story to story mzee mmoja siwezi kumtaja akanitumia message akasema sio Zimbabwe tu hata kwa Tanzania za ufundi tunazipa mfano moja mfano moja kiasi cha shilingi milioni 15 mm kima za chini mm. inatumika kuwapa waganga kwenye mechi ya Simba na Yanga. Ha? Eh, kama ujui. Hiyo ni tafiti ambazo nimezifanya. Mm. Niliingia kwenye grupu moja za timu hizi katika mm. kabia hiyo mechi. Hadi mashabiki wako na wana mchango kwenda kutafuta mganga. Mashabiki, umeelewa? Mm. So tunataka tutoke huko sasa. Tucheze mpira wa kisala. Mpira wa kisala. Na tuheshimu mawazo ya kocha zaidi. Hapo tulipo. Umeelewa? Kuna mmoja mmoja juzi. Kuna yule kocha aliwahi kusema, aliwahi kusema kwamba <laughs> Mawa, nikirudi kufundisha timu yenu e. sitaki kupangiwa cha kufanya. Ndio maana nikupe mfano mmoja juzi tukatunazungumza hapo jambo Tanzania na madaktari Dr. Tulizo Shem Sanga kutoka taasisi ya Moyo mm. na Nasr Batuzia. Tukazungumzia matatizo ya ugonjwa wa moyo kwa wana michezo. Mm. Sasa hizi timu nyingi zinastajili. Hakuna kupima mtu ambaye kaenda kupima afya. Umeelewa? Na hata Jumamosi tulikuwa tunaongea hapa na Oscar. Umeelewa? Umeelewa? Sasa kwa mfano leo hii mshamsajili ukapima kuondoka kwamba huyu ana matatizo. Kupe mfano mmoja mwingine daily shahidi. Asa mwana msajili Frank Domayo wakati wa magazeti yes. umefika Malindi. Msajili Frank Domayo kutoka Yanga. Mm. Wakagundua yule alikuwa na matatizo mm. ya kifundo cha mguu nafikiri. Mm. Wakati mimi mishipa ya nini ya faja. Akampeleka Afrika Kusini kwenda kutibiwa. Umeelewa? Waliingia gharama, walichindwa kumkataa kwa sababu gani? Kwa sababu sasa ni mkataba wangefanyaje? Lakini kama wangempima kabla wangegundua ile tatizo lakini hatujifunzi mama. Asante sana Evans kwa kwa, kwa uchambuzi huu kuhusiana na uchaguzi wa TFF. Asante. Ani Evans Mkando mwandishi wa habari za michezo mkongwe na mhariri msaidizi wa habari za michezo hapa TBC. Na sasa basi tumpishe Mary Mdeme atujuze kwa muhtasari alivyoandika magazeti ya subuhi ya leo. Karibu Mary. Asante sana Grace na Evans. Mtazamaji uh, tuangazie uh, kurasa za mbele za magazeti yaliyotufikia siku ya leo ikiwa na Juni 19 siku ya Jumatatu tukianza na gazeti la Mtanzania hali si shwari mgodi wa Nosmara wananchi wavamia kinu cha dhahabu mgodini polisi wafiatua mabomu ya machozi kuwatawanya barina patikana ukurasa wa nne 
Habari nyingine inasema waliotajwa makinikia waibuka kanisani. Katika habari picha tunaona mmoja wa askari wapya wa jeshi la wananchi JWTZ waliopata mafunzo kwa wiki 18 katika shule ya mafunzo ya awali ya jeshi RTS Kihangaiko mkoani Pwani wakifanya mazoezi ya kuzuia pikipiki wakati wa kufunga mafunzo yao katika uwanja wa jeshi la kujenga taifa Oljoro 833 KJ mkoani Arusha hapo juzi gazeti la uhuru ukweli daima inasema siri ya ni kwa mali za mboe kuharibiwa uh, mjadala wa budget kuhitimishwa leo wakazi wa dawa wapongeza huduma za treni za TRL na waziri mkuu anasema wadilifu huanzia kwenye familia gazeti la habari leo linaandika tuwahoji watoto utajiri wa ghafla habari hii inapatikana ukurasa wa pili Ujerumani yalipatia pori la selu shilingi bilioni 47 sakata la makinikia la, u, la tawala mjadala wa budget. Katika gazeti la majira gazeti huru la kila siku linasema sakata la makinikia Maalim Seif ampa tano Rais Magufuli asema amefanya jambo kubwa licha ya kujua usika ni wa chama cha mapinduzi asisitiza wabunge wa chama hicho wangekuwa wasikivu yasingetokea habari hiyo inapatikana ukurasa wa nne na jaji wa Rioba anasema tumsaidie JPM kushinda vita hii aonya wanaoingiza mihemko asema ni vita ya rasilimali za nchi gazeti la mwananchi Inasema linaandika nchemba amvaa lisu makinikia ya Akasha asema watu wenye nia mbaya wamejaribu bila mafanikio kukwamisha jitihada za Rais Magufuli. Tukiangazia katika kurasa za nyuma za magazeti ya siku ya leo tukianza na mwananchi habari za michezo zinasomeka zina wanaokimbilia mamilioni ya usajili waonywa katika gazeti la Uhuru Mwakalebela amvaa malinzi Ronaldo hii sasa kufuru. Gazeti la habari leo michezo inasema malinzi yazidi kupingwa kambi ya riadha Kenya kuyeyuka. Katika habari za burudani tunaona Beyonce ajifungua mapacha. Gazeti la majira gazeti huru la kila siku linaandika Nyamlani mwakalebela wa mpinga malinzi TFF klabu za pigana vikumbo kumwania Ronaldo. Na gazeti la mtanzania katika kurasa za nyuma inasema nyamlani mwakalebela wa mvaa malizi uraisi TFF mfungaji bora Rwanda atua Singida United. Tuangazie gazeti la bingwa ambalo ni mahususi kabisa kwa habari za michezo na burudani inasema Nionzima mwekundu wa Msimbazi assign Simba miaka miwili kuwekwa mafichoni. Na habari nyingine inasema Tambwe kurudi Yanga na Ndikumana nyota wa Vitalo. Tazamaji tuhitimishe na gazeti la Champion ambayo nalo ni mahususi kabisa kwa habari za michezo nasema wakalebela nyamlani wachukua fomu za uraisi. Simba ni onzi ma, mambo safi. Na mtazamaji uh, kwa ufupi tu hayo ndio yaliyo uh, jitokeza katika vichwa vya habari vya baadhi ya magazeti ya siku ya leo ambayo ni Jumatatu Juni 19. Jina langu ni Mary Mdeme nikurejeshe kwenye jambo Tanzania. Asante Mary Mdeme kwa kutujuza magazeti yameandika nini asubuhi ya leo. Ni kushukuru mtazamaji kwa kuwa nasi kwa takribani dakika moja na ishirini tangu pale saa kumi na mbili za asubuhi katika kipindi hiki cha Jambo Tanzania. Bila shaka umefaidika na yale yote ambayo tumekuandalia ikiwemo taarifa ya habari, udondozi wa magazeti, habari za michezo na burudani bila kusahau mahojiano ambapo leo tulikuwa tunamtazama mtoto na nini wajibu wetu kama jamii katika kuhakikisha malezi na makuzi na maendeleo ya mtoto yanafikiwa. Mimi naitwa Grace Kingalame kwa niaba ya Mary Mdeme na Envas Mhando. Nikutakia utazamaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea. Asante na asubuhi njema.